Vus prieš 3-4 dešimt mečius baisi diagnozė leukemija arba tiesiog kraujo vežys vaikams reikšdavo mirtiną nuosprendį. Tuo metu lyga diagnozavus pakankamai anksti išsikapstydavo nebent 20 procentų pacientų. Šiuo metu išgyvenamumas siekia apie 80-90 procentų. Leukemija, tai yra kitaip sakant kraujo vežys, tai yra pati dažniausia vaikų onkologinė lyga. Lietuvoje maždaug 20-23 vaikai susirga leukemiją kiekvienais metais. Šiaip tai yra labai reta lyga, kurios dažnės yra maždaug susirga vienas iš 320 tūkstančių žmonių. Keturių vaikų tėvui Maratoj Baiševui lik per kūnas iš Giedro Dangaus nuskambėjo jauniausiam penkiamečiai sūnų iš Šakirui medikui ištarta diagnozė leukemija. Aš buvau darbė, žmona buvo čia ir čia vakare atsitiko ir skambino man ir vas vas neisterika buvo pas mano žmonos ir su manim labai aš pergyvenu ir negalėjau neužmykti, ne čia labai 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 buvo sunku ir labai sužinot, kad vaikas susirgo. Mes kaip dievą dovaną turim keturis vaikus. Ir visi vaikai buvo labai labai sveiki. Mūsų šeiminis gydytojas sakė, kad sveikoliai. Toks yra labai geras žodis – sveikoliai. Bet lapkričio mėnesio, praeito metu, mūsų mažesnis vaikas Šakir Baišu susirgo. Pradėjo skausmai, labai blaga savyvėta, netoks energinkis, kaip visada buvo. Ir mes, nu, nežinojom, ką daryt, mūsų gydytojas, šeiminis gydytojas irgi nežino. Mes atvažiavom į Santariškio kliniką, nu, kaip prasideda ties kausmai. Atvažiavom ir iškart po tyrimų mes buvo atsiuntę čianais, onkohematologijos skyriai. Labai greitai, labai greitai, per vieną valandą buvo nustatyta lyga. Ir dėl mum čia buvo didelis stresas, labai didelis stresas ir iškart pagulėjo činais šitą skyrių. Buvo labai didelis stresas, labai mes labai pergavėnom, labai mes, žinot, labai tikrai buvo sunku sužinot, kad čia labai ir visi puki žino, kad čia pavainga lyga, labai pavainga. Nu, kada mes jau buvo pradėtas gydimas, Mes kažkaip nuraminam ir aš, ir mano žmona, ir kiti vaikai mūsų. Ligonis į mūsų onkohematologijos centrą pateko nei iš karto. Liga prasidėjo intensyviais kausmais, tuburo srityje, dėl ko ligonis net negalėjo keltis iš lovos. Natūralu, kad tėveliai kreipėsi pas gydytojus chirurgus. Gydytojų chirurgai lygiai taip pat įtardami traumą. Įtardami lūžimą, jie atliko radiologinius tyrimus, tačiau lūžimo ten nebuvo rasta ir antras tyrimas buvo tai bendras kraujo tyrimas, kur buvo didžiulis kraujodaros pakinkimas ir atlikus kraujo tyrimą buvo rasti pokyčiai, kurie nebijotinai parodė, kad iš tiesų vaikas serga piktybinę kraujo lygą ir kokia tai buvo lyga, tai jau padėjo patekus į paguldžius ligonį mūsų skyrių, atlikus papildomus tyrimus ir buvo nustatyta leukemijos diagnozė. Mediciniškai neskambėtų ūminę prie balinfo plastinę leukemiją ir buvo pradėtas gydimas. Gydimas yra remiasi tarptautiniai, standartizuotais gydimo protokolais ir pradėjus gydimą ligonio būklė labai greit pradėjo gerėt. Tai ypatingai pradėjo mažėti kaulinis kausmai, patruputį jie pradėjo nykti ir ligonis tiesiog patruputį kelias iš lovos. Pradžio dar ilgą laiką jis turėjo baimę judėti, vankščioti, vengė šito. Bet dėka tėvelių pagalbo, dėka mūsų rebilitologų, mūsų kinizoterapeutų pavyko ligonį, pavyko ligonį pakelti iš lovas ir jis pradėjo judėti. Tai čia buvo vienas iš tokių džiugių akimirkų. Realiai vėliau buvo atliekami kontroliniai kaulų čiulpų tyrimai, kuriuose buvo matytas teigiamas ligos atsakas. Šiuo metu galime teikti, kad ligonis yra remisijoje, tačiau už savaitės mes dar vieną darysim kontrolinių kaulų čiulpų tyrimą. Ir tada gal jau pasakysim, ar iš tiesų ligonis yra remisijoje. Remisija tai yra kaip ligos pagerėjimas, ligos suvaldymas, 
stabilizavimas, gydymas, aišku, laukia labai labai ilgas, nuo diagnozės pradžios tai yra du su pusę metų, yra sudėtingas, yra sudėtingos schemos, daugybė vaistų, nuolatinis atveikimas į ligoninę, kartais tas buvimas ligoninėje būna neplanuotai ilgesnis, negu mes planavom dėl įvairių komplikacijų, tačiau šiuo metu gydymą vaikas toleruoja labai gerai, pats berniukas labai suteigiamom emocijom labai yra aktyvus, mielas vaikas. Lyga gydama hemoterapija, tai reiškia, kad pacientui skiriami keli prieš viežiniai preparatai. Jie gali būti leidžiami į veną, leidžiami į raumenis, leidžiami taip pat ir į stuburo kanalą ir visas gydimas, pilnas gydimas trunka 2,5 metų. Iš tiesų, tai nereiškia, kad pacientas 2,5 metų gūli ligoniniai, gydimas yra suskirstytas į kelis etapus, pradinės etapas trunka kažkur du apie porą mėnesių ir tai yra gydimo pradžia, kurios metu mes vertiname, kaip liga, ar liga atsitraukia, ar jinai jautri skiriamam gydimui ir jau tuomet paskutinis gydimo etapas yra jau vyksta namuose, tuomet vaikas geria tabletės ir tuo laikotarpiu būtina pas savaitę atlikti kartoti kraujo tyrimą ir aišku specialistas, vaikų hematologas nuolat seka tos kraujo tyrimo rodiklius. Kadangi ligonio šiuo metu atsakas į gydimą, į standartinį, taip vadinamą gydimą ligonio yra labai labai pilkus, tai specialau šiuo metu gydimo nereikia ir Šiuo metu, kokį ligonis gauna gydimas, jis yra pilnai kompensuojamas, kartais tenka gal ligonių prisidur finansiškai, bet dėl vaistų, kurie yra tiesiog simptomam palengvinti, sakykime, burnos gleivinės pažeidimo gydimui, įvairius burnos kalavimo skyšiai, tarkim, tam tikros vaistų formos, sakykime, mes turim tabletės, o reikia sirupą, tai gal tokiem vat minimaliem, bet šiuo metu jis yra pilnai kompensuojamas, ir džiaugiu, mes tuo, kad šiuo metu užtenka šiam ligonių standartinio gydimo. Pabaigus gydimą tų pasiekmių įvairia lypių visokių gali būti, bet dažniausiai tikimės pačio geriausia, kad liga nesugrįž, bet nuo to niekas nėra apsaugotas. Natralu, kad po hemoterapijos atsiranda tokių vėlyvų šalutinių reiškinių, kurių kartais ir nepavyksta išvengti, bet tai iš tiesų parodys mums ateitis. Mes galvom pilną informaciją jau kitą dieną. Kitą dieną čia vakar vakare buvo, 13 lapkričio, kaip prisimino tokią tragediją, atsitikiu mano šeimoje. Mes atvažiavom lapkričio 14, iš ryto buvo pasakyta ir mūsų daktarė, ir skirių vidėja, ir buvo pasakyta dėl diagnozo, dėl gydimo protokolą. Ir mes pastovė turim visos informacijos apie gydimo. Pastovė kiekvieną dieną ir mes turim kompiuterinį adresą ir galim pasižiūrėti analizas, jeigu pavyzdžiui, mes nelegoninė. Tai mes pilną informaciją turim ir kažkaip nusiraminom, todėl, kad čia dirba ir psichologas, ir tai padimimas dvasinis asistentas, jį kažkaip padeda mums irgi čia. Turiu galimybės padėkot Santoriškių kliniko hematologijos skiriui, Ir mano daktorė, mūsų daktorė, Rolanda Nemanienė, ir medsesėris, medicinos sesėris labai irgi savo vietoje, labai gerą aplinką, labai geras prižiūrėjimas, labai rūpistingi visi čia vietiniai darbuotojai. Mes čia kiekvieną minutę mes jaučiamės labai gerai, kad ir tikimis, kad bus sveikas mūsų daktorės pagalbos daktarams, bus sveikas mūsų sunų. Daktarė Jelena Raskon teigia, kad vaikų sergančių liaukėmyje gydimas Lietuvoje dėl pažangių gydimo metodų, reikiamų medikamentų, medicinos technologijų ir aukštos gydytojų kvalifikacijos nesiskiria nuo gaunamo užsienio šalių medicinos klinikose. Pagrindinė lygos simptomai, lygos pradžia, jį pasireiškia, vaikas gali tapti bliškus, gali greičiau pavarkti, gali kaulus skaudėti, kai kuriais atvejais arba atsirasti mėlynės be konkrečios priežasties. Ir tokio atveju, jeigu tėvai mato, kad vaiko būklė 
pasikeiti reikėtų kreiptis į gydytoją ir atlikti bendrą kraujo tyrimą. Ir atlikus bendrą kraujo tyrimą, tai yra paprasčiausias tyrimas, kuris leidžia įtarti, kad galima leukemija. Tokiu atveju būtina kreiptis į mūsų gydimo įstaigą, tai yra vaikų ligoninė Vilniuje, nes tai yra vienintelis centras Lietuvoje, kur gydomi vaikai sergantis kraujo vėžių. Iš tikrųjų, prie dar prieš 3-40 metis, prieš 3-40 metis, tai buvo mirtina lyga. Tačiau per paskutinius dešimt mečius situacija kardinaliai pasikeitė, šiuo metu pasveiksta maždaug 80, netgi kai kuriais atvejais ir 90 procentų visų liaukėmėje sergančių vaikų. Ir jie gyvena, išauga, gyvena, pasveiksta ir gyvena normalų gyvenimą. Taigi tokie geri gydimo rezultatai yra pasiekiami teikant hemoterapiją, kuri yra skiriama vadovaujantis Europoje sukurtais gydimo protokolais. Mūsų ligoninė mes naudojame šiaurės šalių gydimo protokolais, tai reiškia, kad vaikai dalyvauja akademinėme klinikinėme tyrime ir tai reiškia, kad jie gydomi lygi taip pat, kaip gydomi vaikai susirgė Danijų, Švedijos, Suomijos, Norvegijos ir kitose šiaurės šalyse. Taigi, tai leido mums ir pasiekti iš tikrųjų labai gerus gydimo rezultatus. Kaip jau minėjome, Lietuvoje vaikams liaukėmėje nustačius pakankamai ankstijų išgyvenamumą siekia apie 80-90 procentų. Prognozuojama, kad jau netolimoje ateityje bus skaičiuojami tik pavieniai mirties dėl šios lygos atvejai.